హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్లూండ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ దిస్ ఇస్ సత్యాం కమ్ రెడ్డి నా వీడియోస్ అందరూ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు మన సబ్స్క్రైబర్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ కొంతమంది మా స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి పర్సనల్గా కూడా ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే సరే మాకు ఎప్పటి నుంచో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా మిగిలిపోయిందండి ఒక కన్ఫ్యూషన్గా ఉండిపోయింది అంటే చాలాసార్లు విన్నాము అండ్ రకరకాల వీడియోస్ కూడా చూసాము కానీ దీని మీద ఇప్పటికీ ఒక క్లారిటీ రాలేదు అని చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడంతో మేము డిస్కస్ చేసుకొని ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాము ఈ రోజు నుంచి ఏంటంటే రోజుకి ఒక టెన్స్ చొప్పున ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈజీగా అంటే ఎంత ఈజీగా అంటే నాకు తెలిసి ఇంత ఈజీగా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇంకెవరు చెప్పరు చెప్పలేరేమో నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరెలా చూసారు నేను కూడా చాలా క్లాసెస్ విన్నాను యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ గురించి కొంతమంది మా స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత నేను చాలా వీడియోస్ కూడా చూశాను సేమ్ థియరీ అదే పాత చింతకాయ పచ్చడి ఓకేనా సో అందుకే నేను ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను నా క్లాస్ విన్న తర్వాత మీకే అనిపిస్తుంది ఓకే యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎంత ఈజీనా అని చెప్పి సింపుల్ ట్రిక్తో వెరీ ఈజీగా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చు ఈ సిరీస్ని కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవ్వండి మీకు లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇంకా దీని మీద డౌట్ రాదు ఓకే అయితే చూద్దాం అయితే ఈరోజు మనం యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నది ఏంటి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ ఓకేనా ఫస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం మనం ఏంటి అసలు సింపుల్ పాస్ట్ అంటే ఏంటి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఓకే అంటే ఈ సెకండ్కి ముందు జరిగిపోయిన పనుల్ని అంటే ఒక పది నిమిషాల ముందు నేను ఒక పని చేశాను లేదా నిన్న ఒక పని చేశాను లేదా లాస్ట్ వీక్ వాళ్ళు ఒక పని చేశారు లేదా లాస్ట్ మంత్ వాళ్ళు ఒక పని చేశారు ఓకేనా లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఒక పని చేసాము ఇలా అంటే ఈ సెకండ్కి ముందు ఎప్పుడైనా సరే ఆ టైంలో మనం ఒక పని కంప్లీట్ చేసాము అని చెప్పడానికి సింపుల్ పాస్ట్ యూజ్ చేస్తాం అయితే ఈ సింపుల్ పాస్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ టు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటండి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ టు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఓకే ద ప్రిన్సిపల్ సబ్జెక్ట్ ఏంటండి ద ప్రిన్సిపల్ వర్బ్ టు కదా మనకు కావాలి కండక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ వి వన్ కండక్ట్ వి వన్ ఏంటి కండక్ట్ అంటే వర్బ్ వన్ కండక్ట్ అనమాట దానికి వర్బ్ టూ అంటే పాస్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది అంటే కండక్టెడ్ వర్బ్ టూ అంటే పాస్ట్ ఫామ్ అండి అలాగే దానికి వర్బ్ త్రీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం దాన్ని అది కూడా కండక్టెడే ఎందుకు సార్ రెండు సేమ్ ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఇవి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటామండి వీటిని అంటే ఎప్పుడైతే వర్బ్ టూలో ఈడి వచ్చిందో అది రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటే రెగ్యులర్ వర్బ్ ఏంటంటే వర్బ్ టూ అండ్ వర్బ్ త్రీ రెండు సేమ్ ఉంటాయి ఇది సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుక్ అనే వర్బ్ అని తీసుకుందాం వర్బ్ టూ ఏంటి కుక్డ్ ఈడి వచ్చింది కదా అప్పుడు వర్బ్ త్రీ కూడా కుక్డే అవుతుంది ప్లే అనే వర్బ్ తీసుకుందాం ఓకే వర్బ్ టూ దానికి ఏంటి అంటే ప్లేడ్ ఈడి వచ్చింది కదా వర్బ్ త్రీ కూడా ప్లేడ్ అవుతుంది సింపుల్ ఈ ట్రిక్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ద ప్రిన్సిపల్ వర్బ్ టూ ఏంటంటే కండక్టెడ్ మన స్ట్రక్చర్ అదేగా ద ప్రిన్సిపల్ కండక్టెడ్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ లో ఎగ్జామ్స్ ద ప్రిన్సిపల్ కండక్టెడ్ ఎగ్జామ్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ అండి అయితే ఇప్పుడు దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్ చూద్దాం మనం అయితే యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుంది కదా మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటో చూడాలంటే ముందు అసలు యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియాలి కదా సెంటెన్స్ చెప్పేసుకున్నాం బాగానే ఉంది సరే ఫస్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటో చెప్తా సెంటెన్స్ చెప్పాను కాబట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది అసలు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే మనం మాట్లాడే సెంటెన్స్ మనం తీసుకున్న సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ యాక్టివ్గా ఉన్నాడండి అంటే పనిచేసిన ఆ వ్యక్తి కానీ లేదా థింగ్ కానీ అంటే సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్ సబ్జెక్ట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ బి ఎ పర్సన్ ఆర్ అ థింగ్ ఆర్ అన్ యానిమల్ అంటే పని ఎవరు చేస్తే వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం ఏది చేస్తే దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటాం అది మనిషి అవ్వచ్చు వస్తువు అవ్వచ్చు జంతువు అవ్వచ్
ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అవసరం లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేస్తామో దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం అందుకే సబ్జెక్ట్ని ప్యాసివ్ చేసేస్తాం సబ్జెక్ట్ని లేకుండా చేసేస్తాం అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు మరి సబ్జెక్ట్ లేకపోతే సెంటెన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది సార్ అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మరి సబ్జెక్ట్ లేకుండా చేసేస్తాం కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేసుకుని సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ చూద్దామండి యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుందిగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్క్ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ అదే సింపుల్ పాస్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఆర్ వర్ వి త్రీ అంటే వర్బ్ త్రీ వాజ్ వి త్రీ ఆర్ వర్ వి త్రీ అంటే సింగ్లర్స్ అయితే వాజ్ వి త్రీ యూజ్ చేస్తాం ప్లోరల్ అయితే వర్ వి త్రీ వాజ్ వర్బ్ త్రీ ఆర్ వర్ వర్బ్ త్రీ యూజ్ చేస్తాం రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ ని నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది కదా ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే సబ్జెక్ట్ లేకుండా చేసేయడం మరి సబ్జెక్ట్ లేనప్పుడు సెంటెన్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలండి ఆబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో తీసుకుని తర్వాత వర్ వి త్రీ కానీ వర్ వి త్రీ కానీ యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇదే సెంటెన్స్ ని ప్యాసివ్ వాయిస్ కన్వర్ట్ చేద్దాం ద ప్రిన్సిపల్ కండక్టెడ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నాం కదా దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ పార్ట్ ఏంటి మనకి ఎగ్జామ్స్ అందుకే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుందాం ఓకే అయితే ఎగ్జామ్స్ అనేది సింగ్యులర్ ఆ ప్లూరల్ అండి ప్లూరల్ కదా ఎగ్జామ్ అయితే సింగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ యూజ్ చేద్దామో వర్ యూజ్ చేద్దాం అంటే వర్ యూజ్ చేయాలి ఎగ్జామ్స్ వర్ వర్బ్ త్రీ వాడాలి ఇక్కడ మనం ఇందాకే ఒక విషయం చెప్పాను మీకు కండక్టెడ్ అనేది వర్బ్ టూ ఓకే ఎప్పుడైతే ఈడి వచ్చిందో వర్బ్ త్రీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను అందుకే కండక్టెడ్ అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా సబ్జెక్ట్ తర్వాత అంటే ఒక సెంటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ వర్క్ తో రాసుకున్నాం అంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు కానీ విన్నప్పుడు కానీ మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకి ఈడీ ఫామ్ వస్తే అది మాత్రమే సింపుల్ పాస్ట్ అండి అది వర్క్ టూ అని అర్థం కానీ ఎప్పుడైనా ఒక సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇలా వాజ్ కండక్టెడ్ వర్ కండక్టెడ్ అని ఈడీ ఫామ్ లో వస్తే అది వర్క్ టూ కాదండి వర్క్ త్రీ అని అర్థం అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ సో ఎగ్జామ్స్ వర్ కండక్టెడ్ ఎగ్జామ్స్ వర్ కండక్టెడ్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చేసుకుందాం జనరల్ గా మనం ప్రీవియస్ గా నేర్చుకున్న క్లాసెస్ లో కానీ విన్న క్లాసెస్ లో కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తారండి ఎలా అంటే బై ప్రిన్సిపల్ నేను అందుకే ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో పెట్టాను ఎగ్జామ్స్ వర్ కండక్టెడ్ బై ప్రిన్సిపల్ మరి ఇక్కడ ఈ బై ప్రిన్సిపల్ పెడితే ఇంకేముంది మళ్ళీ అదే మీనింగ్ వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు అనే మీనింగ్ వస్తుంది మరి అలాంటి మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ నేర్చుకోవడం ఎందుకు యాక్టివ్ వాయిస్ కూడా మీనింగ్ అదే కదా అప్పుడు ఇక్కడే మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు కదా మరి ఎందుకు సార్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ లో యూజ్ అవుతుంది అండి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అది లైక్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి కాంపిటేటివ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి వెన్ యూ ఆర్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టర్న్ ఇన్ టు దిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చమన్నప్పుడు ఇలా ఇస్తారు ఎగ్జామ్ హాల్ లో లైక్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ద ప్రిన్సిపల్ కండక్టెడ్ ఎగ్జామ్స్ టర్న్ ది సెంటెన్స్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటారు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇటు సేమ్ సెంటెన్స్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా యూజ్ చేస్తాం అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వరకు మాత్రమేనండి కానీ ఇన్ జనరల్ గా ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటేనే మీనింగ్ అది సబ్జెక్ట్ లేకుండా చేయడం సబ్జెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడడం సబ్జెక్ట్ ని ప్యాసివ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు తీసేద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఎగ్జామ్స్ వర్ కండక్టెడ్ అంటే తెలుగు మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడ్డాయి ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడ్డాయి ఇలాగే కదా నేర్చుకున్నాం సో కానీ నాకు ఒక డౌట్ అండి ప్యాసివ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడ్డాయా అరిటి పండు తినబడింది క్లాస్ చెప్పబడింది ఓకేనా రైట్ పిల్లలు కొట్టబడ్డారు మేము తిట్టబడ్డాము అంటే అసలు ఈ సెంటెన్స్ లో కొంచెం కొత్తగా అనిపించట్లా వింతగా అనిపించట్లా నా లైఫ్ మొత్తం మీద అంటే నేను ప్యాసివ్ వాయిస్ నేను ఇలాగే విన్నాను తెల
అయితే వెళ్ళంగానే చాలా నీట్గా ఉందనమాట ఓకేనా అబ్బా ఫంక్షన్ హాల్ ఏం డెకరేట్ చేశారంట ఎంత బాగా డెకరేట్ చేశారంట అక్కడ సెంటెన్స్ ఒకసారి జాతగా వినండి ఫంక్షన్ హాల్ చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు అంటున్నాం ఫంక్షన్ హాల్ చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఎవరంట ఈ సెంటెన్స్ లో మీకు సబ్జెక్ట్ ఎవరో కనిపిస్తుందా మనం సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను యాక్టివ్ వాయిస్ చెప్పినప్పుడు పని చేసిన వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం పని చేసే వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం ఫంక్షన్ హాల్ చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు సెంటెన్స్ లో మరి సబ్జెక్ట్ లేదే అంటే ఈ సెంటెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనమాట అయితే ఎవరో చేశారు మొత్తానికి కానీ వాళ్ళ అవసరం మనకి లేదు అక్కడ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం మనకి లేదు అందుకు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ మాట్లాడతాం అనమాట అందుకు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ నేర్చుకోవాలి అర్థమైందా మరి నేను ఫంక్షన్ హాల్ చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారంటాం తప్ప ఫంక్షన్ హాల్ చాలా బాగా డెకరేట్ చేయబడింది అనట్లేదే మరి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మొన్న రైతులందరికీ లోన్స్ ఇచ్చారంట మొన్న రైతులందరికీ లోన్స్ ఇచ్చారు అంటున్నాం ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఒకసారి చెక్ చేయండి మొన్న రైతులందరికీ లోన్స్ ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ అంటే సబ్జెక్ట్ నేను యూజ్ చేయలేదు అండి ఎందుకంటే నాకు అవసరం లేదు నాకు ఏ పాయింట్ అవసరం అంటే రైతులకు లోన్స్ ఇచ్చారు రైతులకు లోన్స్ ఎవరు ఇస్తారు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ఇస్తుంది కానీ నువ్వు గవర్నమెంట్ రైతులకు లోన్స్ ఇచ్చింది లేదా బ్యాంక్ రైతులకు లోన్స్ ఇచ్చిందని మనం అనలేదే అర్థమైందా రైతులకు లోన్స్ ఇచ్చారు అంటే తప్ప రైతులకు లోన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి అనగా డ్యూ గెట్ మై పాయింట్ నో అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఇలా యూజ్ చేస్తాం అంటే రైతులకు లోన్స్ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడ్డం కాదండి నిర్వహించారు లేదా కండక్ట్ చేశారు ఫంక్షన్ హాల్ చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు అంటాం అర్థమైందా ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్రాపర్ యూసేజ్ అనమాట సో ఇంకా పాత పద్ధతిని వదిలి నిర్వహించబడ్డాయి లైక్ తినబడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న స్కూల్లో పిల్లలకి గేమ్స్ పెట్టారు గేమ్స్ పెట్టబడ్డాయి అనట్లేదు కదా నిన్న మా పాపాల స్కూల్లో నుండి గేమ్స్ కండక్ట్ చేశారంట నిన్న లైక్ మా అన్నయ్య వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ కాలేజ్లో ల్యాప్టాప్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారంట ల్యాప్టాప్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారంట అంటాం తప్ప చేయబడ్డాయి అంట అనం కదా సింపుల్ లాజిక్ అండి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే మన రియల్ లైఫ్లో యాక్టివ్ వాయిస్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మన డే టు డే లైఫ్లో మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ చాలా మాట్లాడుతున్నాం ఓకేనా సో సింపుల్ లాజిక్ అనమాట నిన్న ఫంక్షన్లో రకరకాల స్వీట్స్ పెట్టారు అంటాం నిన్న ఫంక్షన్లో రకరకాల స్వీట్స్ పెట్టేశారు అంటాం అంటే ఎవరు పెట్టారో అక్కడ మనం అంటే అక్కడ మన ఫోకస్ దేని మీద ఉందంటే స్వీట్స్ దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం ఫంక్షన్లో పలానా మనిషి పెట్టాడు అది అవసరం లేదు మనకంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ లేనప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ని హైలైట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండి సింపుల్ లాజిక్ మనం చాలా సార్లు ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తాం మన తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు సో అది విషయం దీన్ని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలంటే మీకు అర్థమైంది కదా స్ట్రక్చర్ యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే మీరు సబ్జెక్ట్ పెట్టి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు అది యాక్టివ్ వాయిస్ సబ్జెక్ట్ పెట్టకుండా మనకు అవసరం లేకుండా మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ అయితే ఫస్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఏ ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం అనే దాని గురించి మాట్లాడండి ఓకే సో ఫస్ట్ వీడియో కదా మనకి కంప్లీట్ క్లారిటీ ప్యాసివ్ వాయిస్ గురించి వచ్చేస్తుంది ఈరోజు రైట్ ఇక్కడ చూడండి యూసేజ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యూసేజ్ సేంటో చూద్దాం అసలు ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ వెన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్నోన్ సబ్జెక్ట్ అన్నోన్ అయినప్పుడు అంటే సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలియనప్పుడు లేదా వెన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ సబ్జెక్ట్ అవసరం మనకు లేనప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను ఏంటంటే ఫంక్షన్ నిన్న ఫంక్షన్ లో చాలా రకాల స్వీట్స్ పెట్టారు చాలా రకాల ఐటమ్స్ పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే నాకు సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ సబ్జెక్ట్ ఎవరు పెట్టారో కూడా అది లేదు నేను ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాను నాకు అక్కడ ఆకులో అన్ని వడ్డించారు డ్యూ గెట్ మై పాయింట్ నో అంటే నాకు అక్కడ సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు సబ్జెక్ట్ అవసరం లేనప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తాం సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలియనప్పుడు సబ్జెక్ట్ అవసరం లేనప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఇక సెకండ్ థింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్ ఆబ్వియస్ అంటే ఆ పని వాళ్లే చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ప్రీవియస్ గా ఏంటి మొన్న రైతులకి లోన్స్ ఇచ్చారు అని మొన్న రైతులకి లోన్స్ ఇచ్చారు లోన్స్ ఎవరు ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది రైతులకి లేదా బ్యాంక్స్ ఇస్తాయి రైతులకి ఆ పని వాళ్లే చేస్
మేనేజ్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే కొన్ని పనులు వాళ్లే చేస్తారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఆబ్వియస్ అంటాం ఆ పని వాళ్లే చేస్తారు కాబట్టి మనం సబ్జెక్ట్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అప్పుడు మనం క్లాసిఫై చేస్తాం అంటే సబ్జెక్ట్ అన్నోన్ అయినప్పుడు అన్ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ పని వాళ్లే చేస్తారన్న ఇక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ యూసేజ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ సబ్జెక్ట్ కొన్నిసార్లు సబ్జెక్ట్ కంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు మనం ప్యాసిఫై యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కుక్క కరిచింది అన్నామండి ఇది ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కుక్క కరిచింది ఈ సెంటెన్స్లో రెండు ఉన్నాయి చూడండి సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు అంటే ఎవరు కరిచారు పనిచేసిన వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ కుక్క సబ్జెక్ట్ అండి ఎవరిని కరిచింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఆయన ఏమవుతారు ఆబ్జెక్ట్ అవుతారు అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక ఈ న్యూస్ చెప్పాలంటే మనకి కుక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కరిచింది అంటామా అయ్యో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని కుక్క కరిచింది అంట అంటాం అంటే మనం ఎవరిని హైలైట్ చేస్తున్నాం ప్రైమ్ మినిస్టర్ని హైలైట్ చేయాలి కుక్కని కాదు కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అంటే సబ్జెక్ట్ కంటే ఆబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది హై ప్రయారిటీ ఉంది అప్పుడు మనం ఈ రూల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ ఎవరండి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సింగ్లర్ కదా ఆయన వర్స్ వర్బ్ త్రీ ఏమవుతుంది కరవడానికి వర్బ్ బైట్ బిట్ వర్బ్ టూ వి త్రీ వర్బ్ త్రీ బిటెన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్ బిటెన్ ఇందాక మనం చెరిపేసుకున్నాం కదా బై డాగ్ అది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఓకేనా నార్మల్గా అయితే అసలు అబ్బాయి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మరి మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాకుండా ఈ థర్డ్ రూల్లో కూడా మనం బై పెట్టి సబ్జెక్ట్ని అక్కడ పెడతాం తప్ప జనరల్గా అయితే ఇది చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తాం మనం రెగ్యులర్గా స్పోకెన్లో మాట్లాడేవి ఏంటంటే ఇవి ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలియనప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ లేనప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఆబ్వియస్ అంటే ఆ పని వాళ్ళే చేస్తారన్నప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేసుకుందాం ఓకేనా అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే చూడండి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా నిర్వహించబడింది కొనబడింది తినబడింది కొట్టబడింది అన్నప్పుడు కాదండి ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఈ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ లేకుండా మనం తెలుగులో ఎప్పుడైనా మాట్లాడిన ప్రతి సెంటెన్స్ ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మాట్లాడతాం సింపుల్ లాజిక్ అంటే యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి ప్యాసివ్ వాయిస్ కన్వర్ట్ చేయమంటేనే కాదు మనం ఇన్ జనరల్ గా మన లైఫ్ లో ప్యాసివ్ వాయిస్ మనం రోజు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం అయితే దాన్ని ఎలా సార్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే అక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేయట్లేదు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం ఆబ్జెక్ట్ ని హైలైట్ చేస్తున్నాం సో అక్కడ పని ఎవరు చేశారు అని చిన్న క్వశ్చన్ పెట్టు ఆ పని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి యాక్టివ్ వాయిస్ ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు ఎవరు కండక్ట్ చేశారు ప్రిన్సిపల్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఉంది సో దిస్ ఇస్ యాక్టివ్ వాయిస్ నిన్న మా కాలేజీలో ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు ఎవరు చేశారు చెప్పలేదు ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయలేదు సో దిస్ ఇస్ బ్యాసివ్ వాయిస్ నిన్న గుడిలో పంతులు గారు ప్రసాదం పంచారు ఎవరు పంచారండి పంతులు గారు మెన్షన్ చేసాం సో దిస్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ పంతులు గారిని లేపేయండి లేపేయండి అని చంపేశారు కానీ గదో పాత పాపం అసలుకే రైట్ పంతులు గారిని తీసేయండి అంత సెంటెన్స్ నుంచి నిన్న గుడిలో ప్రసాదం పంచారు ఎవరు పంచారు చెప్పలేదు మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు దట్ ఈస్ బ్యాసివ్ వాయిస్ నిన్న మా కాలేజ్లో మా ప్రిన్సిపల్ మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు సబ్జెక్ట్ ఉంది యాక్టివ్ వాయిస్ ఆయన తీసేయండి అక్కడి నుంచి నేను మా కాలేజ్లో ఒక మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు అంటే మనం స్పీచ్ని హైలైట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎవరు ఇచ్చారంటే చెప్పట్లేదు నేను ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు నాకు స్పీచ్ హైలైట్ అవ్వాలి అక్కడ సో దట్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే సింపుల్ లాజిక్ అనమాట మీరు తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సెంటెన్స్లో మీరు సబ్జెక్ట్ ఆ పని చేశారు లేదా చేస్తారు అని చెప్పినప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్లో యూజ్ చేయాలి మనకు సబ్జెక్ట్ అవసరం లేనప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనం సబ్జెక్ట్ని లేపేసి మాట్లాడేస్తాం సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేసేస్తాం సో మీకు ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ లేదంటే దట్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకుందాం ప్యాసివ్ వాయిస్ అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకుందాం సో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా క్లారిటీ వచ్చింది కదా అయితే ఒకసారి మళ్ళీ స్ట్రక్చర్స్ రివైజ్ చేసుకుందాం అండి ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఈరోజు ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ ఓకే సింపుల్ పాస్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ టు ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్
నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకొక టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ తెలుసుగా మీకు ఏం చేయాలో ఈ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ మర్చిపోవద్దు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫ్లూ ఇంట్రెస్ట్ పోకుండా ఇంగ్లీష్ థ్యాంక్ యూ